каждый сотый житель России страдает артритом. Среди причин инвалидности в США болезнь эта стоит на первом месте. В Канаде в ближайшие 10 лет количество больных увеличится на миллион человек. Что такое артрит суставов и можно ли о своих суставах позаботиться заранее, узнаем у врача-травматолога Дмитрия Сагдеева. Дмитрий Сагдеев, травматолог-ортопед, врач высшей категории, стаж работы 20 лет. Дмитрий Олегович, что такое артрит и как он влияет на жизнь человека? Артрит – это воспалительное заболевание суставов. Вот. Причин возникновения артрита огромное множество. То есть это могут быть какие-то хронические инфекции, которые могут приводить к развитию артрита. Тот же самый, ну, из общеизвестных, допустим, хронический танзелит, которым страдает очень много людей, он может приводить к развитию реактивных артритов, к, то есть к воспалению суставов из-за того, что в организме человека присутствует очаг хронической инфекции. Какие симптомы должны насторожить? Симптомы, как бы все классические, которые описали еще в, в древние времена. То есть отек, боль, ограничение функции, покраснение местное, то есть если это воспалительные изменения. Да? То есть пять факторов, которые описали еще, как я уже говорю, цельс, пентада цельса галена есть такая термин. То есть тумор, рубор, колер, доллер, функция леза. То есть отек, боль, покраснение, нарушение функции, вот, местное повышение температуры. Вот вам признаки артрита. Угу. Ну а как идет лечение? Лечение зависит от причины. То есть здесь все взаимосвязано. То есть чем сложнее, как сказать, фактор, который вызвал этот артрит, тем тяжелее его лечить. То есть это ведь артриты бывают и ауто, аутоиммунные, когда идет сбой в сложных системах организма, да, сбой на уровне иммунитета тогда это очень тяжело поддается лечению эти заболевания. Вот. Если это вызвано каким-то хроническим очагом инфекции, да, то есть санация этого очага, то есть устранение причины, приведет к тому, что ну, как бы разрешится артрит, он перестанет как бы беспокоить человека. Как вы считаете, можно ли лечиться с помощью народных методов? Что из этого может помочь, а что наоборот навредить? С народными методами все очень сложно. Если этот метод помог, слава богу, если он не навредил, вот. Но нет каких-то документального подтверждения научных обоснований тех или иных методов. В некоторых журналах, весьма популярных, да, которые рассовывают по почтовым ящикам, приводят иногда настолько бредовые рецепты, например, смешивать поваренную соль со снегом один к одному и на поврежденный сустав как бы накладывать. Тяжелейшие химические ожоги получают люди. И потом, помимо того, что там и так проблема, артрит, приходится еще, еще и ожог этот лечить. То есть нужно очень осторожно относиться к народным методам лечения. Вот, при всем моем уважении и, так сказать, иногда и эффективности этих методов. Лучше всего, конечно, со специалистом проконсультироваться с доктором. Ну а что необходимо для профилактики артрита? как и любых других заболеваний, здоровый образ жизни в первую очередь. То есть э, сбалансированное питание, санация хронических очагов инфекции, если таким уж сухим языком говорить. Да? Вот. И в первую очередь это, конечно, здоровый образ жизни. То есть это физкультура, не профессиональный спорт, физкультура, оздоровление, вот. правильное питание. А правда, что щелкание пальцами не влияет на появление артрита? Щелкание пальцами приводит к другому заболеванию, это может привести к артрозу. То есть за счет чего происходит щелчок? Щелчок происходит, когда размыкаются суставные поверхности. И каждый раз, когда мы щелкаем любым суставом, будь то пальцы или плечо, коленка, какое угодно, да, происходит разбалтывание, простым языком говоря, сустава самого. То есть связочный аппарат перерастягивается, и за счет того, что сустав становится нестабильным, у него начинают, ну, как бы сказать, это неравномерно срабатываться суставные поверхности. Да? То есть это же трущиеся детали, будем так говорить. Да? И начинает страдать суставной хрящ. И это приводит к деформации, к развитию артроза, что тоже ничего хорошего не принесет.